بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آل میڈیر ویور تو ویور یہ اے ایم سی اکیڈمک ٹیسٹ پریپریشن کا ٹیسٹ نمبر ٹین ہے تو باقی جو ہے وہ دو ویڈیوز رہ جائیں گے اس کے بعد دو ٹیسٹ رہ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی دو دنوں میں مکمل ہو جائیں گے تو یہ بائیلوجی کا پورشن ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو تو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ دو ٹیسٹ وہ بھی مل سکیں اور ہماری انفارمیٹیو ویڈیوز بھی اے ایم سی کے اباؤٹ جو ہے وہ مل سکیں آپ کو تو چلیں جی ٹیسٹ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا کوئیسٹن ہے the body cavity of round worms is called round worm کی body cavity کیسی ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی سی سوڈو سیلوم ہوتی ہے سی option is the correct next question question number 2 which of the following is the radially سمیٹریکل اینیمل سمیٹریکل اینیمل ریڈیلی سمیٹریکل اینیمل کون سا ہے ہمارے پاس تو اس کا ہمارے پاس جو correct option ہے وہ ہے جی D C anemone Next question and three which of the following protozoans lives in the gastromites and helps them digest cellulose وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سے پروٹوزونز جو ہیں وہ گاسٹر مائٹس میں رہتے ہیں اور ہیلپس دیتے ہیں اس کو ڈائیجیسٹن سیلولوز کی ڈائیجیسٹن میں تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے جی سی ٹرائیکو نیمفا سی آپشن is the correct next question question number 4 ملسکس آر ملسکس کیا ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا جو correct آپشن ہے وہ ہے جی سی سیگمنٹڈ باڈی ہوتی ہے ان کی next question question number 5 the number of pairs of legs in insects or number of pairs of legs insects میں جو ہے وہ کتنے pair ہوتے ہیں legs کے تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی سی three legs کے pair ہوتے ہیں next question question number 6 which of these processes true body cavity silom تو possesses کون سی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ true body cavity possess کرتی ہے تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی a anilia next question question number 7 most sponges are sponges کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس most sponges are تو ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں mostly sponges تو اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی d a symmetrical ہوتے ہیں symmetrical نہیں ہوتے مطلب next question question number 8 tetanus is caused by tetanus جو بیماری ہے تو وہ کس وجہ سے ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس کا correct option ہے a کلسٹریڈیم کے ذریعے سے ہوتی ہے جو ٹیٹنس بیماری ہے نیکس کوئیشن نمبر نائن بارڈز یوجلی ہے وہ سنگل بارڈز کیا ایک رکھتے ہیں مطلب ایک چیز ان میں کیا ہوتی ہے باقی دو دو چیزیں ہوتے ہیں آنکھیں پر وغیرہ دو دو چیزیں ہوتی ہیں ان میں ایک چیز کیا ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے ڈی اوبری اوبری جو فیمیل بارڈز ہوتے ہیں ان میں اوبری جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے باقی سب میں جو ہے وہ دو انسانوں میں بھی دو جانوروں میں بھی دو تو بارڈز میں جو ہے وہ ایک ہوتی ہے اوبری نیکس کوئیسن نمبر ٹین بلڈ پریشر is controlled by بلڈ پریشر جو ہے وہ کس کے ذریعے سے کنٹرول ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے اے ایڈرینال ایڈرینل گلینڈ سے بلڈ پریشر جو ہے وہ اس کے ذریعے سے کنٹرول میں رہتا ہے ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ ایڈرینل گلینڈ جو ہے وہ بلڈ پریشر کو کنٹرول گئے رکھتا ہے نیکس کوئیسن کوئیسن نمبر ایلیون ویچ آف دی پارٹ آف ٹانگ بیئرز سیلز آف ساور ٹیسٹ وہ کہہ رہا ہے کہ کون سا زبان کا ہمارا حصہ کھٹی چیزوں کو جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کون سا ہماری زبان کا حصہ کھٹی چیزوں کو محسوس کرتا ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے سی سائیڈز جو ہماری زبان کی سائیڈز والی دونوں جگہ ہیں وہ جو ہے وہ کھٹی چیزوں کو محسوس کرتی ہیں ٹیسٹ کرتی ہیں تو ہمارے پاس سی آپشن is the correct next question number 12 the deficiency of vitamin B causes vitamin B کی جب deficiency ہوتی ہے تو کون سی بیماری ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے جی سی بربیری کی بری کمی کی وجہ سے ہوتی ہے وہ سی آپشن ہمارے پاس کریکٹ بیر بیری کی جو ہے بیماری ہوتی ہے ہمیں نیکس کوئیسن نمبر تھرٹین the large amount of sugar present in human blood is وہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی جسم میں جو ہے وہ large amount of sugar کون سی کس فارم میں sugar موجود ہوتی ہے انسانی جسم میں سب سے زیادہ amount میں تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی بی glucose کی فارم میں انسانی جسم کے blood میں جو ہے وہ موجود ہوتی ہے sugar جو ہے glucose کی فارم میں بی option is a correct next question number 14 among the defects of eye the short sightedness is called وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی کی نظر کے ڈیفیکٹس میں سے شارٹ سائٹڈ نیس وہ کیا کہلاتا ہے ہمارے پاس بائر جی کی زبان میں یا سائنس کی زبان میں تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے جی سی مایوپیا نیکس کوئیسن کوئیسن نمبر ففٹین اینیمیا اکرز ڈیو ٹو دی ڈیفیشنسی آف وگر ہے انیمیا جو ہے وہ بیماری ہے جو اکر ہوتی ہے کس کی ڈیفیشنسی سے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے جی سی 
फोलिक एसिड के डेफिशिएंसी के से अनीमिया जो है वो बीमारी अकर होती है पैदा होती है इंसानों में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्रोजन रिएक्शंस आर अब जो है वो वो केमिस्ट्री का पोर्शन है क्रोजन रिएक्शंस आर क्रोजन रिएक्शंस जो है वो किस तरह के होते हैं कौन से रिएक्शन होते हैं तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं इनमें क्रोजन में जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन फ्यूल सेल्स आर मी आर द मीन्स बाई विच केमिकल एनर्जी मे बी कन्वर्टेड इन टू वो कह रहे हैं फ्यूल सेल्स का मतलब जो है वो उसमें जो है वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है कन्वर्ट होती है फ्यूल सेल्स में नेक्स्ट क्वेश्चन बी ऑप्शन इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट्स हमारे पास क्या रखते हैं स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हों वो क्या रखते हैं अपने पास तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू रखते हैं ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं बी ऑप्शन इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 अ प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग वन मेटल विद द थिन लेयर ऑफ एन अदर मेटल इज कॉल्ड ये डेफिनेशन है वो कह रहे हैं कि एक प्रोसेस जिसमें हम मेटल की एक तह को दूसरी तह से जो है वो चेंज करते हैं कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं उस प्रोसेस को तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी इलेक्ट्रोपलेटिंग कहते हैं उसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अ सेल इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट ड्राइव नॉन स्पॉटेनियस रिएक्शन इज कॉल्ड वो कह रहे हैं कि एक जो है वो सेल है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट ड्राइव होता है नॉन स्पॉटेनियस रिएक्शन में तो उसका जो है वो वो कौन सा सेल होगा हमारे पास वो कौन सा सेल होगा तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन एन अपरेटस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो अपरेटस जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है कन्वर्ट होती है वो क्या कहलाता है वो कौन सा सेल कहलाता है हमारे पास तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी गलवानिक सेल कलमेनिक सेल में अलग केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है कन्वर्ट हो जाती है बी ऑप्शन इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 सोडियम मेटल इज ऑप्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड एनएसएल इन अ सेल इज कॉल्ड वो कह रहे हैं कि सोडियम मेटल जो है वो ऑप्टेड की जाती है इलेक्ट्रोलाइसिस फ्यूज एन की इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए से सेल में तो इस, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे इस किस सेल में कहेंगे आ, किस सेल में कन्वर्ट होती है तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है किस सेल में ऑप्टेड की जाती है तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी डाउन सेल में सोडियम मेटल हासिल की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री कार्बोकेशन इज एन कार्बोकेशन क्या होती है हमारे पास तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है जी ए इलेक्ट्रोफाइल होती है कार्बोकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर द सब्सटांस विच डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रोफाइल एक सब्सटेंस जो डोनेट करती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को तो वो क्या कहलाती है तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी न्यूक्लियोफाइल कहलाती है बी ऑप्शन इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ग्रिगनार्ड रेजेंट रिएक्ट टू फॉर्म अल्केन विद ग्रिगनार रेजेंट जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं अल्केन को बनाने के लिए किस से रिएक्ट करते हैं ग्रिगनार रेजेंट जो होते हैं तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी वाटर से भी रिएक्ट करते हैं अमोनिया से भी इथानोल से भी रिएक्ट करते हैं तो इसलिए डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है वो इसमें कह रहा है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है वो रिएक्ट करते हैं वाटर से अमोनिया से इथानोल से तीनों से रिएक्ट करके अल्केन बनाते हैं तो हमारे पास डी ऑप्शन इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स अब जो है वो फिजिक्स का पोर्शन शुरू हो चुका है हमारे पास तो हम फिजिक्स के पोर्शन को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या हो है हमारे पास तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है जी बी पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कन्वेक्स लेंस की नेक्स्ट क्वेश्चन बी ऑप्शन इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन विच इज नॉट द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर असेंशियल कंपोनेंट कौन सा नहीं है स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रोमीटर का तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी माइक्रोस्कोप जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है स्पेक्ट्रोमीटर का डी ऑप्शन इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट द स्पीड एट विच लाइट ट्रेवल्स विद इन द मेटीरियल डिपेंड्स अपॉन 
वगैरह की स्पीड जो है वो एट विच लाइट लाइट जिस स्पीड पर लाइट ट्रेवल करती है एक मटेरियल में वो डिपेंड करती है किस पे डिपेंड करती है जो लाइट जो है वो किस पे डिपेंड करती है तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है सी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के इंडेक्स पे डिपेंड करती है लाइट जो है वो जो जिस स्पीड से वो है जो ट्रेवल करती है सी ऑप्शन इज अ करेक्ट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ओवर द सेंट्रल कोर ऑफ द जैग इज कॉल्ड वो कौन सी लेयर कहलाती है ओवर द सेंट्रल कोर ऑफ जैग जैग जो सेंट्रल कोर पे होती है तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी कलाइडिंग कहलाती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी इन्फॉर्मेशन कैरियंग कैपेसिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर यह किसकी डेफिनेशन है इन्फॉर्मेशन कैरियंग कैपेसिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी बैंड विथ बी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी वन बॉयज ला बॉयज ला इनमें से बॉयज ला इज इक्वल टू क्या होता है बॉयज ला तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी पी वी बॉयज ला इज इक्वल टू पी वी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू डॉक्टर अब्दुलसलाम अब्दुल इस्लाम गॉट नोबल प्राइज इन डॉक्टर अब्दुल इस्लाम जो है वो नोबल प्राइज कब जो है वो हासिल किया था तो ये पहले हैं जो जिसने फिजिक्स में एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने जो है वो नोबल प्राइज हासिल किया था फिजिक्स में तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है जी सी उन्नीस में उन्नीस में तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इज अ करेक्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम ने नोबल प्राइज हासिल किया था सी ऑप्शन इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री इफ हंड्रेड किलोग्राम वेट इज थ्रोन इन अपर डायरेक्शन देन ऑन कमिंग डाउन साइड इट्स वेट साइड इट्स विल बी वो कह रहे हैं सौ किलोग्राम का एक वेट जो है वो हम ऊपर फेंकते हैं तो जब नीचे आएगा तो उसका जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा जी डी सेम रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर टू लिफ्ट द हैवी कार्स खाली जगह इज यूज एक हैवी कार को जो है वो उठाने के लिए क्या चीज हम यूज करते हैं तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी सक्रिय जैक जो है वो यूज करते हैं किसी भी चीज को उठाकर जो पंक्चर वगैरह लगाते हैं टायरों को तो सक्रिय जैक के जरिए से उठाते हैं कार वगैरह को बड़ी गाड़ियों गाड़ियों को भी इसी तरह से उठाते हैं सक्रिय जैक के जरिए से तो वो पंक्चर वगैरह लगाते हैं या कोई डिफेक्ट होता है उसको क्लियर करते हैं सी ऑप्शन इज द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इन ड्राई सेल द चार्जिंग ऑफ ई एम एफ इज ड्राई सेल में जो है वो चार्जिंग ई एम एफ की चार्जिंग होती है कितनी होती है कितने वोल्ट की तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी वन पॉइंट फाइव वोल्ट सी ऑप्शन इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स ये अब इंग्लिश का पोर्शन है सना इज डिफरेंट खाली जगह अदर गर्ल्स यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन लगाना है तो यहाँ पे एग्जैक्ट प्रेपोजिशन क्या आएगा तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी फ्राम सना इज डिफरेंट फ्राम अदर गर्ल्स दूसरी लड़कियों से डिफरेंट है तो फ्राम आएगा सी ऑप्शन इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन ही ऑलवेज इंसिस्टेड खाली जगह हिज ओपिनियन तो यहाँ पे प्रपोजिशन क्या आएगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी ऑन ही ऑलवेज इंसिस्टेड ऑन हिज ओपिनियन ओपिनियन पर होता है तो इसलिए इससे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इंसिस्ट इंसिस्ट करना किसी के पर इंसिस्ट करना होता है किसी पर होता है तो इसलिए सी आएगा ऑन आएगा ही ऑलवेज इंसिस्टेड ऑन हिज ओपिनियन सी ऑप्शन इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट ही वॉज एक्यूज खाली जगह थेफ्ट हमारे पास यहाँ पे प्रपोजिशन क्या आएगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ए ऑफ ही वॉज एक्यूज एक्यूज ऑफ होता है हमेशा के लिए ही वॉज एक्यूज ऑफ थेफ्ट ए ऑप्शन इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन अ गुड जज नेवर जम्प्स खाली जगह द कंक्लूजन वो कह रहे हैं कि जो अच्छा जज है वो कभी भी जंप नहीं करता एक कंक्लूजन से किसी भी रिजल्ट से तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है जी बी टू ही अ गुड जज नेवर जम्प्स टू दी कंक्लूजन बी ऑप्शन इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी आई एम गुड खाली जगह टेनिस मैं जो है वो टेनिस में अच्छा हूँ तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा डी मतलब एट टेनिस एट होगा आई एम गुड एट टेनिस यहाँ पे डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन सीनो नेम ऑफ स्टर्निंग इज स्टर्निंग के जो मीनिंग है वो हमारे पास होते हैं शानदार किसी भी चीज को शानदार कहलाना शानदार कहलाना उसको हम जो है वो स्टर्निंग कहते हैं तो स्टर्निंग का मुतरद क्या होंगे एक जैसे अल्फाज मीनिंग क्या होंगे नीचे ऑप्शन में हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भी खूबसूरत शानदार को 
कहते हैं बी ऑप्शन इज करेक्ट स्टनिंग ब्यूटीफुल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू सीनो नेम ऑफ टर्माइल टर्माइल किसी नेम टर्माइल का मीनिंग जो होते हैं वो हंगामा आई हंगामा करना किसी जगह उसको हम जो है वो टर्माइल कहते हैं तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा वो होगा जी डी कंफ्यूजन कंफ्यूजन भी उसी मानों में आता है टर्माइल हंगामा कंफ्यूजन कंफ्यूज कर देना किसी को तो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री सीनो नेम ऑफ डिस्पेरिटी इज डिस्पेरिटी का सीनो क्या होगा डिस्पेरिटी के जो मीनिंग है वो होते हैं तो तफावत फर्क फर्क करना किसी में तो हमारे पास यहाँ पे सीनो मुतरद क्या होंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है बी डिफरेंस मतलब फर्क करना डिस्पेरिटी और डिफरेंस भी दो चीजों के दरमियान डिफरेंस करना करना बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 सिनोनिम ऑफ इन इलेक्टेबल इन इलेक्टेबल के जो सिनोनिम है वो हमारे पास क्या होंगे इन इलेक्टेबल के जो मीनिंग है वो होते हैं नागुजीर अच्छा ना लगना नागुजीर लगना तो अच्छा ना लगना तो ये मीनिंग होते हैं इन इन इलेक्टेबल के तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी इन 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 इवाइटेबल इन इवाइटेबल होगा तो ये इन ये भी इसी मानों में आता है नागुजीर अच्छा ना लगना इन इवाइटेबल होते हैं तो बी ऑप्शन इज अक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव सिनोनिम ऑफ रिबेट रिबेट के सिनोनिम क्या होते हैं मुद्रादेफ मतलब रिबेट जो रिबेट के जो मीनिंग होते हैं वो होते हैं छूट किसी को जो है वो छूट दे देना तो उसी मानो में आती है रिबेट तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी डिस्काउंट uh, डिस्काउंट किसी भी चीज में छूट दे देना वो डिस्काउंट के मीनिंग में आता है तो हमारे पास मुतरद क्या होगा रिबेट का डिस्काउंट डी ऑप्शन इज अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स अब सीनोनेम सीनोनेम ऑफ एब सिटीमियस एबस्टीमियस के जो सीनोनेम है वो बताने एबस्टीमियस के जो मीनिंग है वो हमारे पास वो है जी एबस्टीमियस के जो सीन जो मीनिंग है वो हमारे पास है बदतमीज कोई भी चीज जो कोई भी बंदा जो बदतमीज हो उसे हम एबस्टीमियस कहते हैं तो इसका जो सीनो नेम होगा हमारे पास वो होगा जी सी ऑप्शन मॉडिरेट कहलाएगा सी ऑप्शन इज अब करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन एवन एंटोनेम ऑफ गेंद से गेंद से के एंटोनेम गेंद से का जो मीनिंग होते हैं वो होते हैं इनकार करना किसी भी चीज से इनकार करना उसे गेंद से कहते हैं तो हमारे पास इसका जो एंटोनिम उलट होगा मुतजाद होगा वो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी ओन एंटोनिम ऑफ गेंद से ओन तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ओन बी ऑप्शन इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट एंटोनेम ऑफ स्लोपी स्लोपी के एंटोनेम क्या होते हैं स्लोपी के जो के जो मीनिंग होते हैं वो मैला गंदा किसी भी चीज को गंदा को हम जो है वो स्लोपी कह देते हैं तो हमारे पास एंटोनेम उलट क्या होगा हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए केयरफुल मतलब अच्छा खासा स्लोपी जो है वो गंदा मैला होता है स्लो केयरफुल उसके उलट हो जाएगा ए ऑप्शन इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एंटोनेम ऑफ सकरी सकरी लुअस के जो एंटोनेम है वो क्या होंगे तो हमारे पास पास के जो मीनिंग है हमारे पास वो होते हैं जी बदमाश किसी भी किसी भी बंदे को बदमाश जो हो वो उसे हम सकरी लुआस कहते हैं सकरी लुआस के जो एंटोनेम होंगे वो हमारे पास होंगे डिसेंट सी ऑप्शन इज अ करेक्ट डिसेंट क्योंकि सकारी लुआस बदमाश डिसेंट डिसेंट बंदे को हम कहते हैं किसी भी चीज को डिसेंट हो अच्छे मानों में हम लेते हैं उसे तो सी ऑप्शन डिसेंट इसके उलट हो जाएगा सकारी लुआस और डिसेंट आपस में एंटोनेम है सी ऑप्शन इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एंटोनेम ऑफ पारसी मनी पारसी मनी के एंटोनेम बताने हैं पारसी मनी का जो मतलब होता है मीनिंग होते हैं उर्दू में वो होता है कंजूसी कंजूसी करना तो पारसी मनी के जो एंटोनेम होंगे उलट होंगे वो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो टेंडरनेस होगा डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ये हमारे पास था जी क्वेश्चन ये टेस्ट नंबर टेन तो उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए ये टेस्ट जो है वो हेल्पफुल साबित होगा तो इनशाला मिलते हैं इनशाला नेक्स्ट वीडियो में अगर आपने वो हमारे वेबसाइट वाले टेस्ट नहीं किए उनका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पहले पहले कमेंट में भी मिल जाएगा आपने वहाँ पे जाके वेबसाइट पे जाके आपने वो टेस्ट भी जरूर कर लेने हैं तो आपको जो है वो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पहले लिंक में मिल जाएंगे आपने डिस्क्रिप्शन और लिंक जो है वो पहला जो कमेंट है उसमें ज़रूर आपने उनको चेक करना है तो मिलते हैं इनशाला नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़